Advice ko sa inyo, kapag pupunta kayo dito, Hello Kabilabs! Pagkatapos nating ipakita sa inyo kung saan makakabili ng mga murang souvenirs at legit na alahas dito sa Old City Jerusalem, ilang hakbang lamang ay makikita na natin ang Church of the Holy Sepulchre. Ito ang pinakabanal para sa ating mga Kristiyano. Ito ang pinakabanal na lugar Dahil dito pinako sa Yesus na matay, nilibing, at pagkatapos ng tatlong araw, muling nabuhay. Kaya bilang Kristiyano at bilang nagtatrabaho dito sa Israel, every time na pinupuntahan ko tong simbahan na to, iba yung epekto nito sa akin. At nakakatindig balahibo talaga every time na pumapasok ako sa simbahan na ito. Kaya ihanda na ang inyong mga panyo pag nakita nyo ang simbahan na ito. So sana sa pamagitan ng aking vlog ay maramdaman nyo rin ang aking nararamdaman tuwing napupuntahan ko ang simbahan na ito. So bago tayo pumasok sa loob ng Church of the Holy Sepulchre, kaunting trivia muna para mas maintindihan ninyo ang simbahan na ito. Alam nyo ba yung Flores de Mayo? Yung napapanood nyong prosesyon ay hango pala sa history ng church na ito. At bilang mga kristyano, Ito ang pinakabanal na lugar para sa atin dahil dito pinako si Jesus na matay, nilibing at muling nabuhay. And after muling nabuhay si Jesus, ang nangyari kasi niyan, si Constantine at ang kanyang nanay na si Reina Elena nalaman na dito nakatayo ang tatlong krus kung saan ipinako si Jesus Cristo pati ang dalawa niyang kasama. Doon nila naisip na magtayo ng simbahan dito. Kaya yung ginagawa natin Flores de Mayo every year ay hango pala sa simbahan na ito. So, ganun pala yun. Dito pala nagsimula ang lahat. Kaya bilang nagtatrabaho dito sa Israel, sobrang thankful talaga ako kasi bukod sa napupuntahan ko na, nahahawakan at nakikita ng dalawang mata ko. At bukod doon, dahil sa pagtatrabaho ko dito, unti-unti nang natutupad ang aking mga pangarap. Kaya sobrang thankful talaga ako at nakarating ako dito sa bansang Holy Land. So, ngayon naman, pasukin na natin ang loob. Pasok natin na simbahan, kikilabutan ka kaagad dahil bubungad sa iyo itong bato na ito na tinatawag nilang stone of anointing kung saan ibinaba ang katawan ni Jesus para malinisan at para ihanda na siya sa kanyang living.
yung hagdan na nakikita natin sa kaliwa, paakit po yan kung saan makikita natin ang krus kung saan ipinako sa Jesus. Subalit, dahil mag-isa lang ako at wala tayong kasamang tour guide, hindi ko rin po sa inyo maipapaliwanag ng maayos. Kaya, time will come, babalik tayo dito at dadaling ko kayo sa maraming lugar dito sa Jerusalem na konektado sa ating reliyon. Kasama na doon yung Nine Stations of the Cross na tinatawag nilang Via Dolorosa and kung saan inilibing si Yeso Cristo. Kaya stay connected sa ating channel dahil after nito, marami pa po tayong isi-share ng mga holy places dito sa bansang Israel. So, paglabas po natin ng simbahan, ito po ang mga bubungad sa atin, mga bilihan ng mga souvenirs. So, yung mga balat na yan, balat po ata yan ng camel. And maganda po yung souvenir dahil nakabili na rin po ako ng ganyan. And dito po sa Old City, mayaman po sila sa mga different kinds of spices. Sabi nga nila, name it and they have it. <laughs> so as you can see, kahit na alas 12 na ngayon, marami pa rin sarado. Kasi nga oh, walang tourist. So ilan na lang yung nagbubukas ngayon. Yes, oh, ang ganda oh. So ngayon naman, after natin sa Holy Sepulchre, pupunta naman tayo ngayon sa West Western Wall. Hindi naman tayo maliligaw kasi meron naman silang palatandaan. Wailing wall? Wailing wall this way. Thank you. So, mababait naman yung mga tao dito, kaya kahit hindi natin memorize, eh, meron at meron kutulong sa atin. So, kung napapansin nyo, yung daan, ganun pa rin, pababa siya ng pababa. Ang mahirap dito yung pabalik kasi paahon, mamaya. Then, dahil ilang beses na natin napuntahan to, Pag nakita ko na yung street, alam ko na kung saan tayo liliko. So, yun po yung isa sa talent ko. <laughs> Madali po ako makatanda ng lugar. Kaya hindi po ako maliligaw. And, isa po yun sa rason kung bakit malakas ang noob ko na gumala mag-isa. Kasi alam ko, hindi ako maliligaw. Saka para naman sa akin, as long as marunong ka magtanong, Hindi ka naman po maliligaw kahit nasa ang lugar ka man. So, malapit na tayo. Nakikinit ako na. Malapit na tayong lumiko. Ang ganda nito, oh. Do you have chicken? Mikang. You want to eat the drinks? I don't have time, but... Can I... Can I take a video? And then I will come back. Friends Restaurant Palafel Shawarma Shishlik Salt. Okay, so ang ganda ng ambiance, na ha good vibes ng kanilang restaurant. Wow, team favorite ko kabab barbecue. Naku ba balik ako dito? Sino pupunta rito? <laughs> Isa sama ko dito. Yan o, oh, nakaready na sa atin yung table. And itong restaurant na to, malapit to sa Wailing Wall. So, alam ko na kung saan ako babalik kasi I like the ambience. Kung pupunta po kayo dito sa Israel, ganitong ganito po yung inyong madadaanan dito. So, here we are! Nandito na yung ating pupuntahan na Western Wall or Wailing Wall. Sobrang hipit dito. Kapag ka may tourist, asahan mo yung pila hanggang doon. Sa pinanggalingan natin kanina, hanggang doon ang pila. So, pagdating natin dito, mayroong security, kaya i-off ko muna yung ating camera kasi hindi siya pwede. So, dyan po tayo galing kanina. And now, here we are. Ito na yung dwelling wall. na isa sa mga pinakabanal para sa mga hudyo 
So, ang daming tao. Parang field trip ata ito ng mga religious. And kung makapansin nyo, may mga bata dito kasi back to school na po kasi yung mga bata dito. And dito po kasi sa Israel, hindi po uso ang uniform. So, siguro, I think ito ay field trip din ng mga batang ito. Ang old city ay napapalibutan ng matataas na pader. Isa na rito ang isa sa pinakasikat na pader sa kasaysayan na tinatawag na Western or Wailing Wall. Isa itong sagradong lugar para sa mga Jewish or Hudyo. Hindi ko alam kung maririnig nyo ako pero itatry ko pa rin magsalita. So today, meron po silang okasyon. So ito po yung Wailing Wall or Western Wall. So dito po nagdadasal yung mga hudyo. Pero bago nila gawin yun, nagpuhugas muna sila ng kamay dito. As you can see, Jewish people has procedure on how they wash their hand. First, hold the left hand and wash your right hand and do it for three times this water can be drink as well for men before they enter they need to wear kippah kippah is what you seen in their head to respect the holy place and for the jewish people or whoever visit here can write a petition or personal wishes to god and put it in between the stone So, sa mga bibisita po dito na walang dalang ball pen, pwede po kayo manghiram dito sa desk na ito. And dito po sa Western Wall, magkahiwalay po ang lugar ng para sa mga babae at sa lalaki. And since may pinagdadaanan tayong pandemic, kaya ganito na yung setup nito. Pero nung wala pa pong corona, very clear po lahat yan. Wala po kayong makikitang mga ganyang harang-harang. And kung mapapansin nyo, After they pray, paatras ang lakad nila hanggang sa sila'y makalabas. To respect God after they pray, kaya paatras ang kanilang lakad. And ito po yung entrance. So kung makikita nyo yung mga petition na nakasiksik sa mga stone, Kinokolekta po yan every 6 months and ibinabaon po nila sa gilid ng Mount of Olives. Walang nagbabasa sa mga papel na yan dahil niniwala sila na ito ay sagradong dasal, mga mensahe na dapat manatili sa taong nagsulat at sa ating Panginoon. So ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang area ng mga para sa mga lalaki. So ganito po yung harang. And itong okasyon... Na ginagawa nila ngayon, ang tawag dito ay Bar Mitzvah or in Hebrew, ang ibig sabihin po niyan ay Son of the Commandment. Ang ibig sabihin po niyan ay isa itong religious initiation ceremony of a Jewish boy who has reached the age of 13 and is regarded as ready to observe religious precepts and eligible to take part in public worship. So, ibig sabihin po niyan, parang dibu. Parang dibu ng batang lalaki dito. 13 years old po. So, napakahalaga sa kanila ang okasyon na ito. And nakakatuwa kasi tulad natin mga Pilipino, ang mga Israeli po kasi ay family-oriented din po sila. So kung napapansin nyo, meron silang iba't ibang klase ng Biblia.
So, ngayon naman, papakita ko sa inyo yung isang gate na daanan pag tayo ay papasok ng Old City. Diba sabi ko sa inyo kanina, dalawa yung pinaka main entrance at exit dito. Yung isa, yung New Gate, sya ka Damascus Gate. So, ngayon naman, <laughs> ito ang mahirap dito pag napunta kami ng Old City. Hindi pwede, hindi ka mapapagod. So, advice ko sa inyo, kapag pupunta kayo dito, kailangan marami kayong energy. Marami kayo dapat energy kasi. Malalayo. Malayo yung lalakarin nyo. Tapos yung daan, pagpabalik na, paahon. So, isa ito sa mga daanan papuntang Damascus Gate. So, as you can see, oh, ang laki ng, ano, Lepos, mas eh. Ha? The Krub. The Krub. Wow. 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 Lama ze, gadol, midai. Hindi ko naintindihan, sinabi nyo. Bala kayo dyan. Baka minumura na ako. So, nagmamadali na ako kasi meron pa akong lakad. May appointment pa akong pupuntahan. Bakit mapanghibig ko na? Nasusuka ako. Is it Damascus Gate, Nakon? Thank you! So, kung mapapansin nyo po, ito pong Old City ay isa din po itong market. So, ito po yung mga makikita nyo in actual. Different kind of spices. Kasi mayaman sila sa mga ganyan. Mga dried fruits. And different kind of spices, mga restaurant, at marami pang iba. Ang hirap na walang kasama. Siyempre, pag wala kang kasama, wala kang tagakuha. Sariling sikap! Ginis pa ko yan eh, di ba? So, ibibigyo natin to kasi na-amaze ako. Ang galing, oh. So, yung mga nagtitinda po dito ay mga Arab. Kaya, ganito. Ang dami nilang mga spices. Different of spices. Mga Arab po yung mga nandito. So, ito. As you can see, mayroon din sila mga underwear. Medyas, lahat mayroon dito. Then, syempre, yung sinasabi ko sa inyo na shower na. Okay, malapit na po tayo. Malapit na po tayo sa exit. Papakita ko lang itong mga polis. So, dito naman po ay hindi mawawala ng security. Yan o. And, bago mag-exit, ito yung makikita natin. Welcome to Baguio. Charot. So, ito po ang meron sa Old City. Parang palengke. Tingnan nyo mga strawberry, oh. Nasa ano lang, lapag. Wow. Ang sarap! Ang sarap ng strawberry. Amoy pa lang, masarap na. So, okay. Ito na yung exit. Or entrance. Ito yung Damascus Gate. So, yan. Nandito na tayo. Napagod ako! Napagod ako! Ang sarap lang sa 
feeling na ano, para lang para lang akong local, yung kayang-kaya ko na magpagsabayan sa kanila. Ang sarap sa feeling. Alam mo yung ano, parang hindi mo na kailangan ng eh, hindi mo kailangan dumepende sa ibang tao para lang magawa mo yung mga ganitong bagay. Ang sarap lang sa feeling. And yung mga tao naman kasi dito, safe, safe ka naman kasi dito sa Israel eh. Kaya siguro panatag yung loob ko na gawin itong mga ganito. Kasi alam ko safe naman ako. Hindi naman sila masamang tao. Although, the way na manita or magsalita yung iba, pasigaw. Kasi, ganoon talaga sila. <laughs> Bawal sensitive kumbaga. And ang mahalaga naman kasi sa mga Israeli, hindi sila nananakit. Bawal silang manakit dito. Bawal. Kasi pag nanakit sila, alam nila kung saan sila ah, mapupunta. <laughs> Bukod sa magpe-penalty, makukulong pa. So, ganun po yung culture ng Israel. So, huwag na kayong matakot sa mga nagko-comment na nakatakot daw dito. Huwag kayong maniniwala sa mga balita. Mas maniwala kayo sa mga nakatira dito or mga nagtatarabaho dito kung ano yung nararamdaman natin namin so siguro sa mga susunod natin vlog mag magharap tayo ng mga kapwa natin mga OFWs na pwedeng interviewin kung ano yung masasabi nila dito sa Israel kung safe pa sila o hindi so syempre huwag pa face mask na tayo baka tayo mahuli sayang 500 so bye for now See you again next month. Once a month, napunta po ako na ang Jerusalem. <laughs> so ngayon naman, sasakay na tayo ng autobus. Ay, autobus. Tren. Matronit muna. Matronit. Okay, ito po yung Kofix. Huwag niyo pong kakalimutan to. Pag napunta po kayo ng Israel, dito po kayo bibili. So, nandito tayo ngayon sa Kofix. Kasi dito yung murang bilihan ng kape. So, kung magtutur kayo dito, dito kayo bibili. Kasi mura lang dito. So, pero pipingin ako ng mga nandito. Wala akong pakialam sa inyo. Eh, ano? So, nagbablog ako. So, kung magtutur kayo dito sa Israel, dito lang kayo bumili sa Kofix kasi mura yung mga bilihin dito. Yan. Mura lang yung mga yan. Six shekels. Coffee gadol? Ice coffee? No. Hot? Cappuccino? Ten? Eight. Shall we leave? No, you don't have it. Can you like me some coffee? Okay, two. video, please don't forget to hit like, share, and ring the notification bell para updated ako sa mga susunod pa nating mga videos. Paalam! Thank you very much and keep safe always. So this is my first time na sasakay na escalator pa baba 
di ba kanina <laughs> pinapawisan yung kamay ko ngayon naman relax lang kasi pababa na eh hindi na hassle so naranasan nyo na bang sumakay ng escalator na triple or apat ang haba sa regular na escalator escalator <laughs> so I don't know eh hi <laughs> hi thank you yeah thank you so okay ayun so okay nakaligtas na tayo sa tatlong escalator and yun lang ito na talaga yung pinakababay sa lahat pinakababay <laughs> and that's it thank you for watching ulit nakailang ano na tayo outro so bye salamat sa panunood marami pa tayong ano gala na gagawin so comment down below kung meron pa kayong gustong malaman dito sa Israel or kung gusto nyong i-cover ko ng buo itong pagsakay ng train just ko, nandyan na pala ang train o oh, diba walang kamatayang escalator Thank you for watching.